പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ മെച്ചുവേർഡ് ആയ മാതിരി തോന്നി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് അച്ഛന് കൊടുത്തിട്ട് ആയിരം രൂപ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ട്രീസ ലിയോണെ ആയത് നന്നായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് അവനാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് വെരി ക്ലോസ് ജെനുവിൻ ഫ്രണ്ട് അവനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാലും സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ പണിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ലിയോണെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ലിയോണിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാതെ റൂമിനകത്ത് അടച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇമേജ് വരും കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സ്കൂൾ ടൈമിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു ലിയോണയാണ് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജിന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഉണ്ടല്ലോ റൂമിനകത്ത് അടച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ട്രാവൽ അത് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എഫേർട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പ്ലസൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ബേസിക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മുന്നേ സംസാരിച്ച മാതിരി ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരാളുടെ അടുത്തും എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളറിയാത്ത ഒരാൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ എന്നെ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിളായിരുന്നു വിത്ത് പീപ്പിൾ അത് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിളായിരുന്നു ടു അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഭയങ്കര ജോലി അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊന്നും 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 ഞാനേ അല്ല എനിക്കത് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായാലും ഓൾവേസ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അങ്ങനെ അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഇതിഷ്ടമല്ല അവളുടെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നോളാം അവളെ വിളിക്കുക അവളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അത് കാരണം എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിനിമാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോകം എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ടു പ്ലസൻ്റായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ തന്നെ എനിക്കത് എനിക്ക് നാച്ചുറലി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര ജാഡയാണെന്ന് ജാഡയല്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങണ്ടേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവും പെട്ടെന്ന് ഹായ് ഹലോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പശു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി അതും എനിക്ക് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ എ ജെനുവിൻ വേ എനിക്ക് ഫേക്ക് ചെയ്യുക അതും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്കറിയില്ല ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ പക്ഷേ ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിരി ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ചിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതും എനിക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫോർ മീ എൻ്റെ മുഖത്ത് അത് മനസ്സിലാവും അത് അതും എനിക്ക് എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് നിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാവും അത് ഉള്ളിലുള്ളത് അത് മുഖത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാണും അത് അപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ബി പ്ലസൻറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ അച്ഛൻ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് സിനിമ എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് കുഞ്ഞുനാളെ അറിയായിരിക്കും അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഒരു ജോലിക്ക് പോകണു തിരിച്ചു വരുന്നു
അത് അച്ഛന് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നീ എങ്ങനെ സിനിമയിൽ കയറി എന്നുള്ളത് അച്ഛന് തന്നെ അച്ഛൻ നെവർ തോട്ട് ആ സമയത്ത് പക്ഷേ എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ അഭിനയിക്കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നീ പോയി അഭിനയിച്ച് നോക്ക് എന്നുള്ളത് ആ സമയത്തേക്കും ഭയങ്കര ലഹളയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ കരച്ചിൽ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി കയറിയിട്ട് എന്താ ഏത് എന്താ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിയാരനാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കിത് പുതിയൊരു ലോകമാണ് ഇത് എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാൽ ഈ ഞാൻ എന്താവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഗ്രാജുവലിയാണ് എനിക്ക് സിനിമയോട് തന്നെ സിനിമ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ കയറിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് അച്ഛൻ ഒരു സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ആണ് ബീങ് എ വുമൺ ബീങ് യങ് ആ ഒരു ഏജിൽ പോയിട്ട് ഒരു പുതിയ ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂ കമ്മർ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സെയിം ഫീൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസസ് തന്നെയായിരുന്നു ഓൺലി ഗുഡ് തിങ് വാസ് ദാറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ലിഷോയേട്ടൻ്റെ മോളാണ് എന്നുള്ളത് ആരൊക്കെ ആരെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ പണ്ടത്തെ നാടക കടക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ സിനിമയിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ സീരിയലിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ അച്ഛൻ അറിയാമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരം ഏത് എല്ലാ സെറ്റിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ലിഷാട്ടിൻ്റെ മോളാണ് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആ ഒരു ആ ആ ഒരു പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് എനിക്കും അറിയില്ല അച്ഛനും അങ്ങനെ അച്ഛന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരാ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴും അച്ഛൻ അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വെരി ക്ലോസ് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് ഒന്നും അച്ഛന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് അവർ വരുന്നു നമ്മൾ സിനിമേനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നു അച്ഛൻ ഈ സെറ്റിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ ആ സെറ്റിൽ അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുന്നു ഈ പരിപാടി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും ഇപ്പം ആൻമരിയയിലെ ആണെങ്കിലും മായാനദിയിലെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടിലെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ലിയോണ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ലിയോണ എന്ന് പറയുമ്പം രജിസ്റ്റർ ആവുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴും പിന്നീട് റീവാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പാസ്റ്റാണ് ലിയോണയുടെ സ്റ്റോറിക്കുള്ളതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ലിയോണ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അച്ഛനെ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് സിനിമ ചൂസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത്ര പ്രായമുള്ളൂ ഒന്നാമത് ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ അതെനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ മെച്ചോർഡ് ആയ മാതിരി തോന്നി ഇത് ഞാൻ ആരുടെടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു മെച്ചോറിറ്റി കയറി വന്നു അതായത് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അമ്മയുടെ അച്ഛനെയും ഞാൻ നോ നോക്കണം എന്നുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ആ ഈ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലം തൊട്ടിട്ട് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അച്ഛൻ അമ്മ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അവരെങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കെന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്തെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അതായത് ടു യങ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് എന്താ പറയുക പതിമൂന്ന് വയസ്സിലോ
ചേച്ചനൊന്നിനും അങ്ങനെ നോ പറയണ ആളുമല്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ചിന്തിക്കും ആ പ്രായത്തിലെ കുറച്ച് ചിന്ത കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി പോയിട്ട് കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി നോട്ട് ബിക്കോസ് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കളഞ്ഞു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് സോ വിത്ത് മണി ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബിൻ അങ്ങനെ അത് ആരും എനിക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നതല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പൈസ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ബിഫോർ ഡൂയിങ് സംതിങ് നാളെ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആലോചിക്കാതെ എനിക്ക് കണ്ണടച്ചിട്ട് ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സംഭവം ഈ അച്ഛനമ്മ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവരെ നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്ന സമയത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഷിഫ്റ്റായി അപ്പോൾ വി ആർ ഓൾ ലിവിങ് അച്ചാട്ടൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഈ ആ ഇൻകത്തിലാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെൻ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ വി ലിവ്ഡ് സീരിയലിലാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മേജർലി സിനിമ കുറവായിരുന്നു സിനിമ അപ്പപ്പോൾ പോയി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വെൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് സോ മെനി ഫിനാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം ഏ ഇത്ര പൈസ വരുമ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഇത്രയേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലരുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്ര പൈസയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോ വിത്ത് അച്ഛൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല മറ്റേ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഇൻഷുർ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സെക്കൻഡറി ക്യാൻസർ വന്നു സോ ഐ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ വലുതായപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ടു ദി അത് ഇറ്റ് വാസ് ടു ദി എക്സ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് വീട്ടിലൊരു മുട്ട് സൂചി വീണാൽ ഞാൻ അറിയും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ബിക്കേം ലൈക്ക് ഞാനാണ് വീട്ടിലത്തെ കുറച്ചും കൂടി കാരണവർമാരി ചിന്തിക്കണം ബിക്കോസ് അച്ഛനമ്മ ഇസ് ടു മച്ച് ഫൺ അവർ അവർ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഫണ്ണാണ് അത് അതിൽ പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിന്തകളിലാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തോട്ട് പോയത് അതാണ് ഓക്കെ അച്ഛൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്കാരി ഫോർ മി അത് കാരണം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം കറച്ചിൽ ബഹളം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ കയറി തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടി തുടങ്ങി ലൈക്ക് വൺ എ മന്ത്ലി ബേസിസ് ഐ എം ഏണിങ് ലൈക്ക് ഐ എം ഏണിങ് മോർ ദൻ എനി വൺ ഓഫ് മൈ ഏജ് ഓർ എൻ എനി ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ആ സമയത്ത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്തൊക്കെയോ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ആഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗെറ്റിങ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നു സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് അതിനോടുള്ള മോഡലിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമോ അപ്പോൾ സിനിമ വാസ് ലൈക്ക് സിനിമ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയ
എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒരു ആഡാ ചെയ്തേ ആ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ ഗോട്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്തോ അങ്ങനെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് അത് എന്തോ കിട്ടി അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഐ റിമെമ്പർ ഗിവിങ് അച്ഛൻ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് അച്ഛന് കൊടുത്തിട്ട് ആയിരം രൂപ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആയിരം രൂപ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ സമയം തൊട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫെൽഫ് ലൈക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക് ഇതാരും പറഞ്ഞിട്ടുമല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തിനപ്പോൾ പൈസ അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എന്തിനാ പൈസ ആ പൈസ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് അച്ഛനല്ല ആവശ്യം അച്ഛനല്ല കാര്യങ്ങളുള്ളത് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയതാ പിന്നെ അങ്ങ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിങ് കുറേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് മണി യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് മണി ഐ വിൽ ടേക്ക് ദറ്റ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ ഇതായിപ്പോയി പക്ഷെ കുറച്ച് അധികം ഞാൻ അതിന് ആ സ്ട്രെസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ടു മാനേജ് ഫിനാൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഹോൾ ഫാമിലിയുടെ ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് എനിക്ക് പണിയില്ലാത്ത അച്ഛനാണ് എന്നെ നോക്കൽ എനിക്ക് അച്ഛന് പണിയില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനെ നോക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ സോ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള എഗൻ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് ഫൺ ടു ഡു ദാറ്റ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എന്തും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വി ഡിസ്കസ് മേജർ മാറ്റേഴ്സ് ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ അടുത്ത് മേജർ കാര്യങ്ങൾ ആ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോണിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അധികം ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും മേജർ കാര്യങ്ങൾ ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യമായാലും ലോൺസിൻ്റെ കാര്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേജർ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ചേട്ടൻ ഇല്ല ഇവിടെ ചേട്ടൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ദേർ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് ഇരുത്തിയിരുന്ന് ആർച്ച ഞാനിത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ വെറുതെ ചോദിക്കും അപ്പം എനിക്കും ആവശ്യമില്ലുണ്ട് അച്ഛൻ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇതിലാണ് വി ബിൻ ലിവിങ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിനോടൊരു ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് കംഫർട്ടബിൾ ഈ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്നു ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് പൈസ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു മെയിൻ തിങ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദിസ് ഇത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പൈസ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആകെ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി എൻ്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ രണ്ട് സിനിമ നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഇതിൽ നിന്ന് പോവാം ഇതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി നോക്കാം പണി എന്താണെന്നൊന്നും അന്ന് തലയിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഒരു തോട്ടും ഇല്ല ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനിങ് പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ആ അത് പഠിച്ചു ബി കോം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു മേ ബി സംതിങ് ഇൻ ടു ഡിസൈനിങ് അപ്പോൾ എം ബി എ ചെയ്തത് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കയറിയ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷേ അതുവരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം വന്നു ഏതൊക്കെയോ ചെയ്തു ഭയങ്കര നേർവസ് ആയിട്ട് ഫുൾ കൊളാമാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കഥ കേട്ടിട്ട് കഥ കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് വെരി ന്യൂ ടു മീ എനിക്ക് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ തരുമ്പോൾ എനിക്ക് വായിക്കാനൊന്നും മലയാളം വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവൾ പത്രം വായനൊന്നും അങ്ങനത്തെ ശീലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ വാക്ക് എണ്ണിപ്പറക്കിയിട്ടൊക്കെ വായിക്കണം അപ്പം അമ്മ വായിച്ചു തരും എനിക്ക് പണ്ട് മലയാളം
അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ അച്ഛ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അച്ഛന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ആള് ആ ആള് നല്ല മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്കാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ആള് ചെയ്യുന്ന സിനിമ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പഴയതാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അറിയാം അപ്പോഴത്തൊന്നും അച്ഛൻ അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിലീസ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്സ് വന്നു അപ്പൊ ആ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഞാൻ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അതായത് ഈ പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പിനി അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു നൈസ് തിങ്സ് അപ്പം ഞാനും കുറച്ചും കൂടി അവയറായി ആരുടെ സിനിമകളാണ് ആരാണ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ച ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പണിയെടുത്താലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സിനിമ നാ എന്താ ചെയ്തേ എന്നുള്ളത് അത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓഫേഴ്സും വരുള്ളൂ അതിന് മുന്നത്തെ ചെയ്യണ മുന്നത്തെ ചെയ്ത് ഞാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നും നടക്കണില്ല ഒന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രീ ആക്ടിങ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഇറങ്ങാത്ത പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് കോഴ്സസ് മാതിരി അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇതെനിക്ക് മേ ബി എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല സിനിമ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് തരാനാ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുമില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അച്ഛനും പറഞ്ഞു ഏ അച്ഛൻ അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പേ പുതിയ പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സിനിമയിലും പുതിയ പിള്ളേരാണല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാത്ത അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ അപ്പോൾ മേ ബി ദർ ദർ ഡൂയിങ് സംതിങ് മോർ എനിക്കറിയില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ എവിടെയോ പാളിപ്പോയി ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല മേ ബി ഇങ്ങനെയല്ല സിനിമയിൽ കയറേണ്ടത് ഇതായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു റൂട്ടായിരിക്കില്ല അച്ഛൻ അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് കുറച്ച് ലക്ക് കുറവാ അങ്ങനെ പൊതുവെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ലക്ക് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേബി ലക്കില്ല അല്ലേ ലക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാവില്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൻമരിയ കൽപ്പിലാണ് വന്നത് സോ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കാർഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ചെറിയ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ചെറിയ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ ആൻമരിയ ചെയ്യ ആൻമരിയയുടെ ഓഡിഷന് പോയപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പോയി സാധാരണ പോകണം പോയി അങ്ങ് പോയി കണ്ടു ഓഡിഷൻ ചെയ്തു കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിറക്ടർ ആൻഡ് എന്നെ അത് ഓഡിഷൻ സെലക്ട് ആയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഓ അപ്പം എനിക്ക് പറ്റും ഈ പണി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു തോന്നൽ തോന്നി ആൻഡ് ആൻമരിയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ പണി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ആ പരിപാടി മറ്റേ ഐ എം നോട്ട് ഭയങ്കര ബോധഡല്ല വാട്സ് ആപ്പിനിങ് കാരണം ഞാൻ പോകുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു തിരിച്ച് കരവന്നു തരും പോകുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു അതായത് സണ്ണിച്ചനൊക്കെ സണ്ണിച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഓഡിഷനിൽ പോയത് സണ്ണിച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വരെ അധികം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി
എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മുതും ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുള്ളത് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കൊളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൾ സഹിച്ച് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു എൻ്റെ നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു നിന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ഹാപ്പി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിക്ക് മറ്റേ പൈസ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന ആ ഈ ഇന്ന വർക്ക് നിന്ന് ഇന്ന പൈസ കിട്ടിയാൽ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മേക്കിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി അത് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ്ലി ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് റോഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മായനദി ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ദർശന കെയിം ഇൻ ടു മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് റോഷൻ വിത്ത് റോഷൻ ഇറ്റ്സ് ബിൻ അൻവരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമ വാസ് വിത്ത് റോഷൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനും ആ മൂഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാനൊരു സ്പാനിഷ് തിയേറ്ററിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഈ സെറ്റിൽ പോകുന്നു ഈ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവനാണെങ്കിൽ മറ്റേ തിയേറ്റർ പ്രാന്തൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹായ് തിയേറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് തിയേറ്റർ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ വെൻ ഐ ഡിൻ ഗോ ഫോർ കോളേജ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോയില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ പറ്റില്ല എൻ്റെ മുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോയില്ല അന്ന് ആ ക്രൈസ്റ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഷനായിട്ട് കമ്പനി ആയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ആൻഡ് ജി അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഐ ഹവ് നെവർ മെയ്ഡ് എ ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ തോന്നി അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് അവനാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് വെരി ക്ലോസ് ജെനുവിൻ ഫ്രണ്ട് അവനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ദെൻ ദർശന അങ്ങനെ സോ ദേ ദേ വെർ ഡൂയിങ് പ്ലേ ടുഗെദർ അപ്പോൾ ആ പ്ലേയിൽ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ത്രൂ ദെം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആ എക്സ്പ്ലോറിങ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം തൊട്ടിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിൻ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേണി ആ ഒരു ലേണിങ് കേവ് എനിക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വൺസ് യു ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാലും സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ പണിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലല്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ലോകം അപ്പുറത്ത് ഇടിച്ചു വീണോട്ടെ എന്നെ പണിക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് മൈ വർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാം കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി ആൻഡ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് ഈ ഇഷ്ക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം വന്നത് ഇതൊക്കെ ഐ ഡോ നോ ആ സമയത്ത് ഡിഡ് ഐ ഡിസേർവ് അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഒക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ടു മീ സൊ സം പീപ്പിൾ എവിടെയൊക്കെയോ എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ ആരും ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇൻ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് സംതിങ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ലോകം എന്താണ് എന്ത് രസമുള്ളൊരു ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അത്രയും തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഫൺ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്